हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम एस सिविल लेक्चर्स मैं खान मोहम्मद मोहतशिम आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एम सी क्यू ऑन मेंटेनेंस एंड रिपेयर मेथड फॉर आरसीसी बताने वाला हूं जो कि फिफ्थ यूनिट है मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स का आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्वेंटी फाइव एम विथ आंसर्स देखने वाले हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मैं आपको आपके एग्ज़ाम से पहले हर यूनिट पर एम प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर्स मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स के नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे लास्ट लेक्चर्स देखिए जिससे आप लोगों को कंटिन्यूटी मिलेगी आपके स्क्रीन के ऊपर टॉप कॉर्नर पे आई का सिंबल दिख रहा होगा जब आप उसे क्लिक करोगे तो आपको मेरे लास्ट लेक्चर्स मिल जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं एम सी क्यू ऑन मेंटेनेंस एंड रिपेयर मैथड फॉर आर सी सी क्वेश्चन नंबर वन द क्रैक्स दैट अपियर्स ऑन द टेंसाइल जोन ऑफ ए आर सी इज ऑप्शन ए टेंसाइल क्रैक ऑप्शन बी कॉम्प्रेसिव क्रैक ऑप्शन सी शेयर क्रैक ऑप्शन डी क्रैक्स फाउंड इन स्लैब द राइट आंसर इज टेंसाइल क्रैक्स क्वेश्चन नंबर टू द क्रैक्स विच ऑकर्स एट 45 डिग्री टू द एक्सेस ऑफ आरसीसी मेंबर इज ऑप्शन ए टेंसाइल क्रैक्स ऑप्शन बी कॉम्प्रेसिव क्रैक्स ऑप्शन सी शेयर क्रैक्स ऑप्शन डी क्रैक्स फाउंड इन स्लैब The right answer is shear cracks. Question number three: Cracks which runs at 45 degree at the axis of the beam and are wider at the lower fiber and disappear in the compressive zone are. Option A: Cracks due to externally applied load. Option B: Cracks due to poor construction practices. Option C: Cracks due to excessive shear. Option D: None of these. The right answer is cracks due to excessive shear. Question number four: In compensating reinforcement, the additional bars are placed parallel to the old bar at approximately dash mm from existing bars. Option A: 10 mm. Option B: 15 mm. Option C: 20 mm. Option D: 25 mm. The right answer is 15 mm. Question number five in the honeycomb method, the water symmetry ratio is option A 0.25, option B 0.30, option C 0.33, option D 0.35. The right answer is 0.35. Question number six, repairing methods for RCC structure is option A epoxy injection, option B stretching, option C rebarring, option D all of the above. The right answer is all of the above. Question number seven: Causes of failure of RCC structure is option A: bad structural design. Option B: cracks occur at 45 degree. Option C: the bearing capacity of soil is considered without any soil. Option D: all of the above. The right answer is all of the above. Question number eight: The conventional method in waterproofing is option A, mud pushka; option B, brick tile topping; option C, both A and B; option D, none of these. The right answer is both A and B. Question number nine: For waterproofing, mud pushka is laid for dash mm thickness. Option A, hundred; option B, two hundred; option C, three hundred; option D, four hundred. The right answer is hundred. Question number ten: Mud plaster is laid to slope at about dash kg per cubic meter. Option A: twenty to twenty-five. Option B: thirty to thirty-five. Option C: thirty-five to forty. Option D: forty to forty-five. The right answer is thirty to thirty-five. Question number eleven: In waterproofing method. With brick tile topping, water cement ratio is option A one dash to one, option B one dash to two, option C one dash to three, option D one dash to four. The right answer is one dash to three. Question number twelve: The lime concrete should be prepared by mixing the brick blast and lime surki mortar in proportion of option A one point five dash to one, option B. 2.5 rest to 1 option c 3.5 rest to 1 option d 4.5 rest to 1 the right answer is 2.5 rest to 1 question 
क्वेश्चन नंबर थर्टीन बर्न ब्रिक एग्रीगेट इज थ्रूली सोक्ड इन वॉटर फॉर एटलीस्ट डैश आर्स बिफोर यूजिंग इन कॉन्क्रीट ऑप्शन ए सिक्स ऑप्शन बी ट्वेल्व ऑप्शन सी एटीन ऑप्शन डी ट्वेंटी फोर द राइट आंसर इज सिक्स क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इन केस ऑफ हेवी रेनफॉल द टाइल्स शुड बी प्रोवाइडेड इन डैश लेयर्स ऑप्शन ए वन ऑप्शन बी टू ऑप्शन सी थ्री ऑप्शन डी फोर द राइट आंसर इज टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन In case of low rainfall, the tiles should be provided in dash layer. Option A, one. Option B, two. Option C, three. Option D, four. The right answer is one. Question number sixteen. In lime dhar terrace, lime concrete is laid in a single layer of about dash mm. Option A, four hundred. Option B, three hundred. Option C, two hundred. Option D hundred. The right answer is hundred. Question number seventeen. Lime concrete tracing. Sorry, lime concrete tracing should be repaired after an interval of option A three years, option B five years, option C seven years, option D ten years. The right answer is five years. Question number eighteen. Jacketing is applicable to repair. Option A, column. Option B, pier. Option C, slab. Option D, both A and B. The right answer is both A and B. Question number nineteen. Jacketing is also called as option A, short crit. Option B, coloring. Option C, uniting. Option D, grouting. The right answer is coloring. Question number twenty in surface conditioning of concrete. Option A avoid cutting reinforcing steel. Option B avoid feather edges. Option C saw cut twelve mm. Option D all of the above. The right answer is all of the above. Question number twenty one foundation cracks occur due to option A low bearing capacity of soil. Option B overloading. Option C, both A and B. Option D, none of these. The right answer is both A and B. Question number twenty-two. When cracks occur in the foundation, what should we do? Option A, footing may be redesigned. Option B, bearing capacity of soil may be improved. Option C, both A and B. Option D, none of these. The right answer is both A and B. Question number twenty-three. What is the diameter of dwell in stitching method? Option A, ten mm. Option B, twenty mm. Option C, thirty mm. Option D, forty mm. The right answer is ten mm. Question number twenty-four. Which is the best possible method for cracks between zero point zero two to six mm in width? Option A, rebarring. Option B. Repair of shear failure by epoxy grouting. Option C, stretching method of repairs. Option D, none of these. The right answer is repair of shear failure by epoxy grouting. Question number twenty-five. Full form of PMC is option A, polymer modified concrete. Option B, polyester modified concrete. option c plastic modified concrete option d plain mixed concrete the right answer is polymer modified concrete thank you for watching this video please like my video share my video and subscribe my channel thank you